Wabis! Zanne na figure ranking! これめっちゃ良くないですか,か見たことなくないですかこれみんな実はね、はい、出るとき衝撃的だったなんでかって言ったらまずどうもフィギュアだしきこきですアシスタントのトエですはい今日は今日はですね、うん、まあなんとねちょっといつもと様子が違うんですが違う様子が違うよなんか真ん中に座るもんだって、はい、ということはスペシャルゲストの方がいますはい早速どうぞーゲストの麦わら屋さんですまあ実は初めましてじゃないんですけどね,そうそうそうそうね過去にも「ファイキーチャンネル」も出てもらったことがありましてはーい本当ワンピースグッズの情報を公式よりも早くツイートされてるんじゃないかっていうぐらいそう早くねツイートされて皆さんにいろんな有益な情報を与えられている情報が漏えいしてるの<笑>いや漏えいはしてないと思います大丈夫,大丈夫だと思いますによりそういう情報をいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいはい、で、今日なんですけどもはい、なんでしょう麦わら屋さんといえば、まあ、グッズもそうなんですけども、まあ、実はね、このワンピースフィギュア王とコエッキーさんが並ぶぐらいのフィギュア大好きさんいやいやいや、もうだいぶ先輩ですよ<笑><笑>いやいやいや、もうね、本当もうワンピース界、フィギュア界の四皇で言うならばコエッキーさん、麦わら屋さんは、まあ、まず間違いなく入るなって思ってあと二人だよ、あと二人だよいや、まだ出てきてないです<笑>まだ影だけ<笑>今この辺に火事出てるんで<笑>そうそうそうそうそうあのやたらでっかいやつとか<笑>オリみたいなやつとかそういう感じの火事だけがね出てるんですけどもなるほど、まあ、それぐらいねもう持ってるフィギュアの数も相当めちゃくちゃ多いぐらい、えー、すごい方なんですけども、うんまあ、今日そんな方でも招いてね何の企画をやるかと言いますと何するのワンピース残念なフィギュアランキングーと言いますのこれ盛り上がってる一人だけですよ<笑><笑>だから私がやりたいって言ったんですけど、ワンピース本当はもうたくさんのフィギュアが出てるんですよ。そうね。連載20年以上してる漫画ということもあり、フィギュアの歴史もね、もう本当それに近いぐらいやっぱあるわけで。って考えるとやっぱいろんなシリーズのフィギュアが出てるんですよね、これまで。うんうん、私たちがね、このコエッキーチャンネルでよく紹介してる POP だったりワーコレだったりを、はじめ UFO キャッチャーでもあるんですけど、それ以上に今までね、もう本当ワンピースの歴史とともにいろんなフィギュアシリーズがありました。はい、その中では、めっちゃできいやん。でも、全然売れへんかったやんっていうのを紹介するランキングです。なんでその誰も得しないような曲すんの？いやいやいやいやいやいやいやいや、みんな見たいでしょ。え、こんなんあったんとか。<笑>あるんすかみたいなそういうねみんなで楽しみながらねなんか僕らからしたら、はい、続いてほしいフィギュアシリーズほどすぐ終わったりすんのね、うんうんうんうん、これがまた、うんうん、だから改めて古いフィギュアとか貴重なフィギュアを振り返って、はい、こんなのもあったんだとだからこんなのまた出してほしいなってみんなのこう思うきっかけになったらいいなと思う動画なんで、うんうん、決してこのフィギュアをディスってる動画じゃないんでそうそうそうそう,そう最後まで見た方はハートフルな気持ちで今日終えるようにするんでうどうか最後まで見てください,はい、はい、今日はランキンキグ形式でフィギュアマニアである麦わらさんが厳選して5つ選んできてくれたんですよね、はい、その5つの出来はいいんだけどクオリティは高いんだけど残念ながら売れなかった今はもう終わってしまっているようなレアなシリーズを紹介していただきますんで、はい、よろしくお願いします,お願いしますそれでは第5位の発表からお願いしますこちらおーこれはアメコレですねアメコレアメコレ出ましたアメコレと言われてます全然ピンとこないですよいやアメージングコレクションですよいやいやいやいやそのそのタイトルが驚きやわみたいな<笑><笑>初めて聞くシリーズなんですけどえなんでアメコレめっちゃ有名やんだろアメコレは金消しわかるおおかる金肉まん消しゴムみたいな感じの、はいはいはいまあ、ゴムみたいな素材でできていて、はい、その各段がね結構レアなキャラまで入ってるんですよ、はい、ええー1年間ぐらいしか出てないのどんなマニアックなキャラがいたりするんですかパンダもそうパンダマンもレアやしおお確かにブンブンもねそうはいはいはいはいで結構ねバラバラなんですよねシークレットがパンダマンだね、うん、今ね画面の方にはインサート出てると思うんですけど、はい、こんな感じで結構ワーコレとかアニキャラに近いんですけど、うんうん、成形色独特の味わいがあるんですよはいはいはいそう色がねすごいいいとかももちろんいいんだけど、うん、その分コストも安くできるから安価でこれ子供たちは手に入れられやすいし、うんうん、たくさんの種類が作れるからこそマイナーなキャラとかも入れられるんで、うん、ほんと順調にいってた金消しみたいに第40弾とかまでいってる可能性あったんこれああなるほどなるほどでしかもねこれのねすごい集めるのが難しいところは、はい、成形色でも何色かあって、はい、1段の中でアソートかける分の色数があるんでえ,えじゃあこれ全部で22種類ありますけどそうかける3ってことですかだから66種類、うん、66! 
金の人形が出たらラッキー。えー、じゃあこれもしかして金だじゃ遊ぶと少ないけど基本的には肌やるとそうだね青なんですよねだから66種類集めてなかなかなんですよえこれ66種類持ってるんですかいやもう僕だけもない,<笑>ない、ね、これ未開封4つあるんでねちょっとここら辺せっかくだから開封してえいいんですかもちろん、はい、じゃあこれシークレットか金が出た人間勝ちでいいですかなるほど、はい、そうだねシークレットの金もねそれやったらもうもらって帰って<笑>えマジマジですか<笑>マジですかもらえるんですか開封していくおおおおおおおおじゃあ一人ずつ発表しますね、はい、じゃあ僕からザーまたルフィでーすミーおーおしかも全員肌色でそうなんか並んでるよいい,いい感じっすね仲良くドローですねこれはドローですねこれもしかしてもう一個余ってるんですかじゃあもう最後は小池さん決めてやってくださいいいんすか僕やっちゃって、はい、もうこれがねここの小池チャンネルの未来占ってますわあもうやっちゃいますよ僕ははい決めちゃってくださいここやっちゃう男なんで結局ええ、本番についてやっぱそうですよね<笑>やっちゃっていいっすかはいどうぞやっちゃいますやっちゃいますからのウソップ<笑><笑>あれちょっと微妙なんですけどいや今すげえ効果音ですよどんどんパフォーマンスとか<笑>いや多分チーンいやいやいやウソップチーンみたいな,<笑>な、ね、でもなんか多分箱で並んでたんだろうねそのそうですね,そうそうねなんか一味感ありますもんね出来めちゃくちゃいいよいいっすよね、うん、じゃあ第5位でしょ次は第4位をお願いします、はいはい、エピソードフレームですおおこちらになりますねこれめっちゃ良くないですか,か見たことなくないですかこれみんなすごい立体的になってるけど結構ね半分なんですよ結局そうですよねはいはいはい、はい、飛び出てるんですけど全部が飛び出てるわけじゃなくて後ろの人たちラッキールーとかは絵なんですよね絵、うん、ですねそういうちょっとざ若干残念なポイントもあるんですああはいはいはいはいそうはいはいはいだから本当にフィギュアと絵が合体したような感じでインテリアとしてすごい期待してたんですけど、うん、これも残念ながらすぐシリーズ終了しちゃいましたえー、でもめっちゃよくないですかこっちとかこの溢れ出る躍動感でもここまでいったら奥のサメとかさ、はい、か岩とかまで立体的に多少のエンボスかかっててほしくなっちゃうんだよね、うん、このロビンは手前に出てるけどなんか波をめちゃってなってるし確かに確かにちゃってる当時ね、特にこっちの赤髪の赤髪海賊団の、はい、結構買われてた方多いと思うんですよ、まあ、多かったですねだから結構、うん、その当時の人たちは持ってるんじゃないかなっていうのはあるんですよね、はい、でもみんなあんま中古ショップとかでも見ない、はい、見たことないっすね、はい、みんなどこにやってるのかなっていうですよね、うん、上のドンとかっていうの立体になってていいじゃないですかうん、うん、ドンいいですよね以上4位でしたじゃあ第3位のほど、はい、お願いしますいやシリーズこちらになりまーすえどういうことですかフックっていうぐらいだからまあなんかこうかけられるっていうことですよねあーあー壁に,壁に,壁にはいはいはい裏見るとねそうそうそうそう裏はねもうないないのよこれそうこれもう完全に空島のところにあのあそうハリボテハリボテ、ね、ここに引っ掛けるためがあるからここにも引っ掛けるあーはいはいはいはいはいハンガーラック的なねハンガーラックではないとかさキーホルダーそうそうえー、でもなんで白星なんだろうオロなんですかこれいやこれだからほらあのまとまとの実で投げられたバンダーデッケンうわにわかおつ<笑><笑>いやだってほら白星笑ってますもん笑ってんのが、うんえっと、メッケ、うん、メッケトライアニメーションはいオンラインショップの限定ですよねえー、本当はあの一般販売されてるのは笑ってないタイプそうですねえー、そうあじゃあこれいいやつあのね白星好きの僕の知り合いに聞いたらたくさん白星のフィギュアも出てるんだけどこの白星が一番よくできてるっていうかみんなこれヤバくないっすかマジでヤバいっすよすごい魚感出てんもんないや言ったらかそれああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ作られてるんですよ、うん、斧刺さってるとこもいいっすよねこれはね本当にすぐ終了しちゃったんでねこれもねみんな買ってるはずなんですよね<笑>買ってるはず<笑>今日出たみんな買ってるはず、はい持ってる人コメントしてください隠してんちゃうかちょっと<笑>彼女ができて当時は彼女いなかったけど今は彼女できてちょっとこれもしもう年代的には結婚してるかも分からへんけど思ってお父さんこれ何みたいなはいはいはいはいはいはいはいはいちょっと気まずいですねちょっと白星はねこれはねポセイドンなんだよっつって<笑>よく分けるんでしょう<笑>以上第3位でしたはいじゃあ第2位のほどお願いしますはいリーハートおーおーこちらでなりまーすはいおーい見えるかなはーい
大きさ的にはねちょっと粘土ロイドみたいな感じなんですけど、うん、そうですよねはいこれもねすごいデフォルメ感が可愛くて集めやすかったんですけどなぜかね結構すぐシリーズが終わったんですよ、うん、これねルフィが最初に出てなくてハンコックが最初に発売されてるえっレアえでも確かにハンコック第1弾だけあってめっちゃ気合い入ってますねそう結構ねどれもそうなんだけどパーツ多いんだよなんか写真撮ったりしたそう最近だと遊んでる人が多いからそういうのすごい使えるんですよねタッチコピーのちびたのしいいじり系フィギュアって書いてますもんね2011年ぐらいかなの魂ネーションで展示されてたんですよ、はい、ゾウとかサンジとかロビンビンビンなんかも展示されてたんですねで出るのかなと思ったらビシッえそんなことあるんですか展示されてるの出ないとかえよくあるよそれはえっサッシいや、詐欺でよ<笑>参考出店とかああなるほどなるほど、はい、だから今だとねサボとかエースもいるしそうですよねサボとかローとかあの辺出たらめちゃくちゃ人気出たんじゃないかなーと思ってそうっすよねプレミアムバンダイ限定とかで出せばよかったんじゃないかなっていうのですごいもったいないなーっていうのがすごいあるんですね、うん、見たらちょっとねあれ見てるのキューポスにベイストが似てますねそうだからキューポスみたいにもっとなんだクオリティをもうちょっとだけ改善して値段も下げたらパーツこんなたくさんまあ今やっといらないと思うからそうですねそしたらね結構シリーズとしても映えたと思うんですよ、ね、そうっすよねで聞いた話によると、はい、結構ワンピースって男の子向けなんですってさっきのやだからちょうどこの可愛い感じって難しいんだってあまあ、まあ、キューポスも女性向けって言ってますもんねたまたま女性向けだけど、うん、男性の一部のファンも欲しがってるだけのことで、うんうんうん、そもそもターゲットをどっちにするのかっていうマーケティング多分失敗したんじゃないかと思ってるねああだから第一弾がハンコクだったんですねそうそうそうだからねまだね出るかもしれないはい続編期待してます、うん、第一のほどお願いしますスクトップリアルマッコですおーおーはーいこちらになりまーすかなりちょっとね大きめのねなんかこう条件ジオラマって感じやばくないですかこの躍動感躍動感は小田先生の絵にあるんですよ<笑>それをねやっぱよく表現されているそうだねまず第一弾からいこうかそっちの、はい、これ第一弾で、はい、このメインの4人がいるんですけど、うん、これやっぱねそれぞれの表情がまたいいんですよいやいいっすねーそう単体だったらこういう表情って出せないですよそれぞれがはいはい,はい、はい、集団だからこそできるこのポージングとかある確かにこれ集団芸ですねそうこれなんか元のネタあるんですかこれはですね、はい、ワンピースのカラーイラスト集のほうイーグルですねイーグルはい、はい、カラーオークですねはいこのはいおお、はい、えっすげえすごいもうまんまでしょやばいっすねこのクオリティそう再現度高いんだよねこのシリーズえめっちゃよくないっすかこれ定価何本ぐらいでしたっけこれいくらだろう1万ぐらいなのかな1万ちょっとかなえ待、ま、っても全然でもねこれねそうなんで1位になったって僕もすごい共感できるのがあってはいアマゾンで時ね5000円とかぐらい値段下がったんだよ定価1万円ですか半額以下になってたんで僕もその時に買ってるんですよねやっぱ POP と比べるとちょっと劣るのかなっていうのはあるんですけどまあでも一個一個はねまとまったっていうところなんですソギキングとかそっくりですよそっくりかどうかは別に置いといてだから本当はねあのサンジ確かにサンジはちょっといてほしかったですよねこれねちっちゃいさこれが2段だねはい、はい、2段いきましょうかはい2段はねまたちょっと一回り大きくなりまして、はい、ライオンとねゾウのしっかり造形されてるんですよこれがうんでそれに対して取り巻くようにヘビもいるんですよねすごいそうだから麦わらの一味は一人減ったけど、うんうん、こっちの方が僕的には好きだなこれやばくないですか躍動感まず言ってくだ<笑><笑>何の躍動感言ってるの,その,その鼻を躍動感言うてんのいやもうこのヘビの巻き具合っすね<笑>あヘビに躍動感っぽいヘビに躍動感ここのルフィの座り方でもこれ躍動感っぽいとめっちゃ高いっす躍動感っぽいそうそうそうそのさ小田先生のカラーイラストだからこその躍動感って確かにあるよねそうでこのなんかさアニマルたちもめちゃくちゃよくできるでしょコスめっちゃコストかかってますねそうすげえ前田のサラメどころの騒ぎじゃないっすよねそうこれだから何色使ってんのっていうぐらいこれ爪アートだったら普通に6万ぐらい取られるよ取られる取られるえこれめっちゃいいなこれぐらいのものをまた作ってほしいよ、うん、作ってくれ今だったらもっとなんかクオリティ多分作れそうな値段上がったとしてもうーん聞いてるかアーカイブコレクションこれはあの東大君個人の見解ではないあれあれあれ、はい、あれあれじゃあラスト行きましょうはいラストはねこちらになりますねはい今多分インサート画像出てると思うんですけど、はいね、はい、こちらはですねマスターマインドっていうところの、はいまあ、特別カラーなんですよ今これ白黒なんですけど本来白黒じゃなくてこうやってカラーがついたものなんですよ、ねはい、はいはいはいはいでマスターマインドのカラーはこういうモノクロ調のやつで
全部に出てますへえ、はい、このねドクロがなるほどなるほどドクのマークが特徴いい,、ね、あいいですねこの漆黒な感じがデスクトップ周りね、まあ、机の上をあんまりこう、うん、なんだにぎやかにさせたくないですけど漆黒な感じのものを拭くとあワンピース好きでなんかおしゃれな人なんだな感が出る確かに当時はねよくね ZOZO とか、はい、ビームスとかとコラボしてまして、えー、そういうところとコラボするけど必ずセピア調カラーとかモノクロ調が多かったんですよそうなんですかそうこれだけかな ZOZO の限定の抽選で何百名に当たるやつのセピアカラーっていうのがこれあるんですよねあそれ結構持ってる人いないと思うんですけど僕も持ってないしなるヤッキーさんも持ってないんでホントサラバチさんにかけるしかないですよ確かにこれはね、もうゾゾ感ありますもんね。ゾゾが作ってるわけですから。<笑>ああ、そうそうそうそう。ああ、ゾゾでやってゾゾではない。<笑>なるほどなるほど。ちょっと前澤さんっぽいなと思ったんですけどね。<笑>いやいやいや。やりませんよ。百万円ではないですから。<笑>一緒に月行くんかなと思ったんですけどね。<笑><笑>当時まだゾゾそんなに有名じゃないというか。はいはいはい。うん。だってこんなねまさかこんな大企業になられるとは。なるほど。昔はねあのワンピースの P.O.P とコラボして限定のチョッパーマンとかも出してたんで。うんうんまたズゾからもなんかこう盛り上げるね今ズゾ勢いあるから、はい、フィギュア出してほしいなと思いますねそうですね頼みます前澤社長見てるそんな感じ<笑><笑>私100万円結果の時リップ送りましたよ当たりませんでしたけど悲しいはい、はい、というわけでね本日はワンピース残念すぎるフィギュアランキングということで、はい、お送りさせていただきましたが内容的には全然残念じゃなかったいやめっちゃよくないですかこのフィギュアマジで残念ではない懐かしいわ、うん、しかもなんかその時の買った思い出とかさよみがえ思い出プラスプライスですな部分がね、うんうんうん、そうだからその価値以上のものがあるわ今ってほら大体お金さえ出したら買えるかもわかんないけど当時ってほんと争奪戦が毎月毎月やっぱあったんで、はい、そういうのにやっぱりこうなんだ選ばれた気になるんですよねうまくその購入画面までいくと。余分目に買って友達の分もやったりとかしたりとかねそういう交流が生まれるいいきっかけになったんですよなるほどそうだからワンピースフィギュアを通じてできるそのなんだ友達の交流とかもあると思うんでぜひワンピースが好きな人はフィギュアにもぜひ興味を持ってくださいお願いします、はい、どうですか麦わらさんはこれ残念っていうことではないですからねもちろん、まあまあ、残念じゃ残念っていうのはねあのまあねこんなクオリティが高いのに、うん、なんでこう途中で止まってしまったのかなっていう,うん、まあ、非常に残念だなってことだ多分、うん、これ見てる人の多分コメント欄でも「えこんなのあったんだ」とかそうそうそうそう多いと思うんですよ、うん、だからそれは知らない人の方が絶対多いんで、うん、古いフィギュアでもこうやって定期的に発信していくことは大事だと思うんですよそうですね、うん、あとこう買って箱のまま置いておく人が結構多いかもしれないああ確かに<笑>か実際出してみたら出してみないと分かんない良さっていうのもあるよ、うんうん、いやめっちゃいいですけどね普通にいやなんかすごい楽しい回でしたはい、今日の動画いかがでしたでしょうかあの、フィギュア好きとしてね、もう終始テンションの上がる回でした。うんうんうん、でね、今日の動画良かった人はもちろんいますよ。高評価だけをしておいてください。もし高評価が多かったら、はい、僕の思う、まあ、いいフィギュア、もしくは残念フィギュアのランキングをやっていきたいと思うんで、うん、ぜひ、あの、今すぐ高評価しておいてくださいね。見たいっていうリクエストもコメントでください。はい。そして、我々4月29日に小屋フェス、オフ会をやるんですかまもなくよ、まもなくよ。まもなくですよ、はい、皆さん。申し込んでますか、はい、その、小屋フェスにね、発売させていただくグッズを、なんと、無料でさんの YouTube チャンネルの方で紹介していただくことになりました。麦わら屋さんの動画すごくない？いやもうおしゃれすぎるでしょ。スタイリッシュすぎるでしょ。そう。みんなチャンネル登録してるちょっと今すぐちょっと見に行ってチャンネル登録してください。はい、もうワンピースのフィギュアめちゃくちゃ紹介されてるんで。そうすごいねなんか写真の撮り方がうまいし、うん、何よりやっぱねそう紹介の仕方に愛があるんですよ。そう。そう一切言葉とかないんですよ。でもやっぱりこの人フィギュア好きなんだろうなみたいな伝わってるんですね。うん、そういう風な感じで僕たち小屋フェスで発売される限定のグッズも特別に紹介していただいて、はい、それが今同時にアップロードされてるんで、はい、ぜひ見に行ってくださいお願いしますよろしくお願いしますゆる<笑><笑><笑><笑>いはい,はいそれでは See you! バイ<笑>コストの問題と思うんですよね確かにめっちゃかかってそうですね今だってこれやろうと思ったら多分3万ぐらいは取られるんじゃないですか今だったら逆に高くても海外に負けないってことでねそうやってくれそうな感じがするんだよね楽しいありがとうございますプレミアムバンダイさんすごいいろんな人に頼むやん<笑><笑><笑>